Bonjour de Naples Fantastique, je vous emmène à la découverte de la légende concernant le mystère de Saint Nicolas. Ce récit est accompagné de très belles images qui sont présentes dans un livre qui appartenait à ma mère remontant au début du siècle dernier. Vous pouvez tout simplement écouter ce récit, mais si vous le préférez, vous pouvez activer les sous-titres en langue française. Écoutez ce récit jusqu'à la fin pour voir comment il terminera. Au temps jadis, il y a bien longtemps, les écoliers du monastère de Saint-Nicolas-de-Port en Lorraine étaient en liesse. C'était l'été, à l'époque des vacances. Un beau soir, trois d'entre eux, Claudion, Philippe et Jaco, épris d'air et d'espace, décidèrent de partir à l'aventure. Ils portaient le pourpoint éclatant de velours et le bonnet d'étudiant surmonté de la plume symbolique. À leur ceinture pendait une escarcelle bien garnie de beaux écus. Or, le lendemain, au dernier tintement de l'Angélus, les trois jouvenceaux se mirent en route. Ils pressaient le pas dans les rues silencieuses et tortueuses de la cité. Puis, à l'endroit où le chemin entre dans la campagne, les trois voyageurs détournèrent la tête pour jeter un dernier regard sur le monastère. Jaco, le plus jeune, sentit ses yeux se mouiller à la pensée qu'il ne reverrait peut-être plus jamais Maître Jacques, le bon moine qui lui apprenait le latin. Ils cheminèrent toute la journée, à travers bois, à travers champs, puis enfin, là, ils s'arrêtèrent à l'orée d'une forêt. Tout en mangeant à belles dents les provisions qu'ils avaient emportées, les jeunes étudiants devisaient avec animation. Quand soudain, Jaco s'aperçut que la nuit tombait. Déjà les sapins découpaient sur le ciel leurs silhouettes noires. « C'est vrai, dit Claudion, le chef de la caravane, la campagne est battue par des bandes de brigands. Tâchons de nous trouver un asile pour la nuit. »« Tu as raison, dit Philippe, ce pays nous est inconnu. » Il nous faut chercher quelque hôtellerie. Devant moi, là-bas, j'aperçois une fumée bleue qui tourbillonne au fond du vallon. Allons de ce côté, nous y trouverons peut-être un gîte. Résolument, ils coururent vers le lieu qui semblait être habité. Après une course folle à travers les buissons épineux, ils atteignirent l'habitation. Un chien hurla. Une lumière brille. Trois petits cœurs battent à se rompre. Sous les rayons blêmes de la lune, une enseigne se balançait en grinçant au vent. C'était une hôtellerie tenue par un boucher. Les écoliers hésitèrent un instant avant d'entrer. Puis bravement, Claudion frappa au marteau de la porte. Le judas de la porte bardée de fer s'entrouvrit. Une voix rude grogna. « Qui êtes-vous Que voulez-vous »« Nous sommes trois étudiants égarés. »« Par grâce, messire hôtelier !»« Donnez-nous l'hospitalité pour cette nuit seulement. »« Que Dieu vous assiste, Manon, je n'ai rien à vous donner. »« Plus mort que vif, les malheureux voulurent s'enfuir. » Mais la femme du boucher, le tirant par la manche, lui dit tout bas. « Ne vois-tu pas qu'ils sont bien vêtus, bien chaussés Ce sont sans doute les fils de quelque seigneur. »« Logeons-les pour cette nuit, nous en tirerons beaucoup d'argent. » Les trois clériaux étaient en effet de famille riche. Alors, le boucher, après avoir considéré leurs escarcelles, se ravisa et la mine gracieuse, il reprit. « Entrez, messieurs les écoliers, je vous logerai. »« Votre générosité vous sera récompensée, messire, répondirent les écoliers, remis de leur émotion. »« Entrez, mes seigneurs, reprit l'hôtesse d'une voix flûtée. Soyez les bienvenus. » Claudion. Philippe et Jaco entrèrent au logis et prirent place sur les escabeaux devant une immense cheminée dans laquelle on rôtissait un bœuf. Heureux de se trouver à l'abri, les trois clériaux considéraient leurs hôtes silencieusement. Mais petit Jaco n'était pas rassuré. Quand ses yeux se rencontraient avec ceux du boucher, son petit cœur battait à se rompre, comme celui de l'oiseau tombé du nid. Dans un coin de la cuisine, le boucher et sa femme causaient à voix basse. « As-tu remarqué leurs escarcelles Que d'or Oui, mon ami, nous sommes pauvres et nous pouvons être riches si tu veux. 
Égorge-les donc et ce trésor nous appartiendra. Personne ne saura jamais ce que tu auras fait. » Une lueur terrible passa dans le regard du boucher. Puis reprenant sa mine tranquille, il jeta un coup d'œil furtif sur les trois enfants. « Tu as raison, femme, » répondit-il. Quelques instants après, Claudion, Philippe et Jaco, exténués, montèrent au grenier où ils s'étendirent sur la paille et dormirent profondément. Or, cette nuit, alors que tout était silencieux, les misérables hôtes mirent à l'exécution leur projet. Le boucher égorgea les trois clériaux. Après les avoir découpés en morceaux, il les mit dans un cuveau pour les saler. Leur crime consommé, les hôtes cruels s'emparèrent des escarcelles des malheureux écoliers et s'en furent compter leur butin. « Que dors, mon époux Nous voilà riches à présent !» Mais le lendemain de ce triste événement, il y eut une grande rumeur dans la bonne ville de Saint-Nicolas. Attiré par les appels de trompe lancés par les héros d'armes, la foule se pressait sur la grande place de l'hôtel de ville. On entendait, dans les ténébreuses profondeurs de la cité, la publication du bailli annonçant la disparition de trois écoliers du monastère Saint-Nicolas. La consternation fut générale. Des recherches furent organisées. Comme en ce temps-là, les loups et les brigands désolaient les campagnes. L'anxiété fut grande. Le comte, à la tête de ses écuyers, bâtit toute la campagne environnante, mais hélas, sans succès. En vain, le vieux guetteur, du haut de son beffroi, explorait l'horizon sans trêve. On ne trouva nulle trace des petits disparus. Or, un soir d'hiver, le boucher et sa femme comptaient avidement leur trésor, quand on frappa à la porte d'entrée. L'homme et la femme pâlirent. « Cache vite notre coffre !» chuchota le boucher à sa femme. « Je vais voir ce que c'est. » Le boucher se dirigea vers la porte et l'ouvrit. C'était un beau grand vieillard, au visage plein de douceur, encadré d'une grande barbe neigeuse, de longs cheveux blancs tombaient en boucles soyeuses sur le collet de son manteau. « Que voulez-vous » dit le boucher. « Brave homme !» dit le voyageur. « Je suis un pèlerin accablé de fatigue. »« Je ne saurais aller plus loin. Pour cette nuit seulement, je vous prie de m'accorder l'hospitalité. » Tout bas, le boucher causa à sa femme, puis, aussitôt, il reprit. « Bon pèlerin, entrez donc. Vous me paraissez un grand personnage. Si vous voulez, je vais vous donner à souper. »« Merci, brave homme. Ce n'est pas de refus, » répondit Saint Nicolas, le grand évêque de Myre, car c'était lui. Saint Nicolas se mit à table. La vieille hôtesse lui apporta différents mets, jambon, poulet, etc. « Non, non, je ne mange rien de tout cela. »« Mais, reprit le boucher, je n'ai rien d'autre à vous donner. Apporte-moi seulement mes trois clériaux que tu as découpés en morceaux et salés dans un cuveau. C'est l'argent qui t'a fait égorger ces malheureux. » Épouvanté, le boucher voulut s'enfuir. « Ne t'enfuis pas, boucher !»« Demande pardon à Dieu, tu l'auras, mais ta femme ne l'aura pas. » Les misérables tombèrent à genoux au pied du grand saint. « Apportez-moi les corps de ces enfants et que vos cœurs soient repentants. »« Ils vont ressusciter par la grâce de Dieu, mais vous, pleurez pour obtenir votre pardon. » Quand saint Nicolas fut en présence du saloir, il frappa trois coups de son étole. « Réveillez-vous, enfants, réveillez-vous » N'avez-vous pas assez dormi ?» Aussitôt, les trois écoliers surgirent du cuveau. « Comme j'ai bien dormi, » dit Claudion. « Et moi aussi, » répéta Philippe. « Et moi, » dit Jaco, « je me croyais en paradis. » Le mystère était accompli. Et Saint Nicolas, caressant sa longue barbe blanche, dit au petit, « Suivez-moi, mes enfants, je vais vous ramener à vos parents éplorés. » Le lendemain, à l'aurore, la bonne ville de Saint-Nicolas, encore endormie, fut réveillée par un carillon inaccoutumé du beffroi. Le vieux guetteur avait aperçu au loin les silhouettes des trois écoliers, accompagnés du grand Saint-Nicolas, 
se profilant sur la campagne neigeuse. Alors, ce fut un grand branle-bas de toutes les cloches de la cité, carillonnant à toute volée. La foule en liesse, dès l'heureux événement, se hâtait vers la place pour accueillir les pauvres écoliers et leurs sauveurs. Bientôt, des clameurs retentirent. « Les voilà, les voilà !» Les rues de Saint-Nicolas offraient un spectacle réjouissant lorsque les pauvres parents reçurent dans leurs bras leurs enfants sauvés. Et c'est dès ce temps-là que le grand Saint-Nicolas, évêque de Myre, devint le patron des écoliers. Voici, le récit de cette légende est terminé. J'espère qu'il vous a plu, peut-être que vous le connaissiez déjà. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année pour vous et pour vos familles, et je vous invite aussi à partager sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.